Liên quan tới vụ án sân bay Điện Biên, trong ngày đầu diễn ra phiên tòa xét xử, 9 bị cáo trong vụ án này đã có 3 trên 9 bị cáo không đồng ý với cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát truy tố, trong đó có bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ. Sáng ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án sân bay Điện Biên sau nhiều lần trì hoãn. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm và là một trong các vụ án được đưa vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Điện Biên. Trong các ngày xét xử đầu tiên, các bị cáo đã được nghe công bố toàn bộ cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên truy tố trước tòa. Theo đó, bị cáo Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Khương bị truy tố về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà đất thu hồi đất và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Trung Kiên, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh và Bùi Mạnh Cường bị truy tố về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và bị cáo Trần Thị Hòa bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại phần xét hỏi, các bị cáo Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Khương và Trần Thị Hòa đã thừa nhận hành vi chi trả sai quy định tiền lương và chế độ nội nghiệp, ngoại nghiệp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 241 triệu đồng. Ngoài ra, lập khống hai hợp đồng thuê máy móc, phương tiện cho nhóm lao động với số tiền 26 triệu đồng để chi tiêu ngoài quy định. Đối với hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các bị cáo Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Khương, Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh đều thừa nhận tội danh bị truy tố theo cáo trạng, trong đó thừa nhận thực hiện bồi thường hỗ trợ vi phạm pháp luật về đất đai và chính sách. Bị cáo Vân, Khương khai do Nguyễn Tuấn Anh thúc ép tiến độ và dọa cắt hợp đồng đối với Khương nếu không trình phương án đúng thời hạn nên không kịp thu thập thêm bất kỳ tài liệu nào khác liên quan tới việc xác định chi phí đầu tư vào đất của các công nhân. Các bị cáo cũng thừa nhận đã không thực hiện kiểm tra, xác minh đối tượng bị thu hồi đất có trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định trên diện tích đất bị thu hồi hay không, đồng thời không thực hiện niêm yết công khai, khai toán phương án và không tổ chức lấy ý kiến người bị thu hồi đất, nhưng vẫn lập lại phương án bồi thường hỗ trợ. Bị cáo Phạm Trung Kiên cho rằng, trình tự, thủ tục, hỗ trợ bồi thường chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Hiệp, cựu phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Điện Biên Phủ và Bùi Thị Ánh, nhân viên phòng Tài nguyên Môi trường không đồng ý với cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên. Chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất về phiên tòa trong những video tiếp theo.